I'm very happy that we have this opportunity to study God's Word together this afternoon. Is my microphone, is my microphone on? Is the microphone on? Ich bin sehr froh, dass wir auch heute Abend noch einmal die Gelegenheit, die Gelegenheit haben, Gottes Wort miteinander zu studieren. What we have to study is one of the most exciting subjects for God's people. Und das, was wir zu studieren haben, ist eines der aufrecht ist eines der wichtigsten und aufregendsten Themen für Gottes Volk. I have some wonderful news for you. Und ich habe heute Abend einige wunderbare Nachrichten für euch. God is going to do some things for his people that we have never seen done in the past. Gott wird für sein Volk Dinge tun, die wir in der Vergangenheit noch niemals vorher so gesehen haben. We are going a and a right now. Wir gehen durch eine Zeitperiode der, der Sichtung. Bevor wir jetzt nun anfangen, möchte ich euch erst einmal kurze Zeit oder etwas darüber erzählen, was Gott für sein Volk tun wird. Wenn es der Wille Gottes ist, dann würde ich gerne mit euch noch, zu euch noch mehr über dieses Thema sprechen. But there is going to develop a harmony and a unity among the people of God all over the world that you have never seen before. Es wird sich eine Harmonie und eine Einigkeit unter dem Volk Gottes entwickeln, wie ihr sie noch niemals zuvor gesehen habt. There is going to develop a harmony and unity among God's true and faithful people such as has not been seen since the days of the apostles. Eine Harmonie und eine Einigkeit, wie sie seit den Tagen der Apostel nicht wieder bezeugt worden ist. But it's not going to happen the way people think it's going to happen. Aber es wird nicht auf diese Art und Weise geschehen, wie Menschen annehmen, dass es zu geschehen hat. We're going to study a little bit this afternoon about the way I believe that we see it starting to happen right now. Und wir werden heute Nachmittag noch etwas darüber studieren, wie, wie ich glaube, diese Bewegung anfangen wird. We're going to study about the home church movement that is presently taking place throughout the world. Wir werden nämlich das Thema der Heimgemeinden studieren, das gegen, die gegenwärtig in der ganzen Welt entstehen. Now the home church movement is not something that is just among the Adventists. Das Heimkir die Heimkirchenbewegung ist nicht etwas, was es nur etwa unter den Adventisten gäbe. A few weeks ago, my wife and I were invited to uh, visit the Mennonite Press, where the Landmarks magazine is printed. Vor einigen Wochen waren meine Frau und ich bei der Mennonitischen Presse, wo unsere Zeitschrift, das Landmarks magazine, gedruckt wird. Uh, we were, while we were there on a Friday afternoon, we were walking through the press, and I noticed a book that was sitting there. Und als wir so nun durch diese Druckerei gingen, uh, an einem Freitagnachmittag, da fiel mir ein Buch auf, was dort lag. I went up to look at the book and immediately I asked uh, the representative that was taking us through if I could get a copy of this book. Ich habe es mir angeschaut und ich habe sofort gefragt, könnte ich auch ein Exemplar dieses Buches bekommen? This book was about the worldwide home church movement that is taking place. Und das ist ein Buch über, das Weltwei über die weltweite Heimgemeindenbewegung. It was not written by an Adventist and it was not about Adventists. Es war, es war nicht von einem Adventisten geschrieben und auch überhaupt nicht über Adventisten. Let me explain to you a, a little bit why there is a home church movement taking place throughout the world. Lasst mich euch erklären, warum es überhaupt diese Heimkirchengemeindenbewegung gibt. It is taking place in all the different churches. 
Und das ist eine Entwicklung, die in den ganzen verschiedenen Gemeinschaften und Kirchen stattfindet. Because there is a polarization taking place in all the different churches. In diesen Gemeinden und Kirchen findet zurzeit eine Polarisation statt. Das heißt also auf entweder die eine oder die andere Seite. And there is a large group in the different churches that want to become ecumenical and they're going in the direction of having one worldwide unilithic church, monolithic church. Auf, auf der einen Seite gibt es die größere Gruppe in all diesen Gemeinden, denen es am Herzen liegt, eins zu werden mit anderen Kirchen, die eine monolithische, einen Einheitskirchenblock, die Ökumen ökumenische Bewegung unterstützen und fördern. And in then all in all the churches there's a little tiny group a small group that is saying no we don't want to go there. Und auf der anderen Seite gibt es in all diesen Kirchen aber auch eine kleine Gruppe eine Minderheit die sagt nein dorthin wollen wir nicht. We want to get back to our historic beliefs what our spiritual forefathers taught. Wir wollen dorthin zurückkehren uh, zu dem zurückkehren was unsere Vorväter schon geglaubt haben zu unseren zu den Lehren die sie uh, aufgebracht haben. Now this is taking place friends in all the different churches including the Catholic Church. Und meine lieben Geschwister, das findet in allen verschiedenen Kirchen einschließlich der katholischen Kirche statt. Not very far from where I live there is a group of Catholics that are considered heretics by the mainline Catholic Church. Nicht weit oder unweit von dem Ort an dem ich lebe gibt es eine kleine Gruppe von Katholiken die von der, von der Mainstream-Kirche, also von der katholischen Kirche an sich, als äh, Heretiker, als Irrlehrer angesehen werden. Now, these Catholics do not acknowledge the Pope as their spiritual leader. Diese Katholiken anerkennen einfach nicht den Papst als ihren geistlichen Führer. They say that the present Pope is selling the Catholic Church down the river. Und sie sagen, der gegenwärtige Papst, der, der verkauft nur unsere Kirche. And we want to get back to the historical Catholic beliefs. Und wir wollen wieder zurück zu den historischen katholischen Glaubenslehren. Now you and I would say that these people are all mixed up. Uh, du und ich, wir würden jetzt natürlich sagen, dass diese Leute etwas verdreht sind. But whether they're mixed up or not, they see that the whole religious world is going in a direction that they don't want to go and they are seeking for some kind of security and they want to get back to their historic beliefs. Aber, äh, wir, aber all, ob diese Leute jetzt nun etwas verwirrt sind oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt. Was sie aber sehen ist, dass die ganze christliche Welt sich in eine Richtung entwickelt, in eine Richtung Einheitskirche. And etwas, was sie nicht wollen. This same type of movement is happening in the various Protestant churches and people are saying we want to get back to the Bible religion that our spiritual forefathers believed. Und genau dieselbe Bewegung findet auch in den protestantischen Kirchen statt. Dort wird gesagt, wir wollen wieder dahin zurückkehren, was unsere geistlichen Vorväter geglaubt und gesagt haben. Okay, I'll try. Now the exciting thing about this is das Interessante und Aufregende dabei ist, that before it's over, the Lord is going to get a bunch of these people. Dass bevor die, die, dies vorbei ist, dass der Herr noch eine ganze Reihe von diesen Leuten uh, nehmen wird. Because in these little groups that are forming home churches, denn in diesen kleinen Gruppen, die die Heimkirchen bilden, in these little groups that are trying to get back to Bible teachings. In diesen Gruppen, die wieder zurückkehren wollen zu den biblischen Lehren, When the loud cry goes out, they're going to become part of the final Adventist church. Dann werden diese Leute, wenn der laute Ruf erschallt, Teil der Advent, der Advent, werden sie zu Adventisten werden. So we are living friends in the beginning of some very exciting times. Meine lieben Freunde, wir leben am Beginn einer sehr aufregenden Zeit. Now there are some things that have to happen within Adventism before these people can be brought in. Hopefully we'll be able to talk about that tomorrow or Monday. Aber, meine lieben Freunde, bevor diese Menschen zum Adventismus gebracht werden können, muss etwas innerhalb des Adventismus geschehen. Und hoffentlich können wir darüber morgen und am Montag noch reden. We must hurry and get directly into our subject. Wir müssen uns beeilen und jetzt nun direkt in und zu unserem Thema kommen. So I want to begin by reading this statement from volume 1 of Selected Messages, page 406. 
Ich möchte damit beginnen, äh, es tut, leid, tut uns leid, aber aufgrund der technischen Schwierigkeiten können wir jetzt keine Folie an uh, die Wand werfen. I want to read it in English first for the It says, we want to understand the time in which we live. We do not half understand it. We do not half take it in. My heart trembles in me when I think of what a foe we have to meet and how poorly we are prepared to meet him. The trials of the children of Israel and their attitude just before the first coming of Christ have been presented before me again and again to illustrate the position of the people of God and their experience before the second coming of Christ how the enemy sought every occasion to take control of the minds of the Jews, and today he is seeking to blind the minds of God's servants, that they may not be able to discern the precious truth. Der Abschnitt, den ich euch jetzt vorlesen werde, stammt aus dem Buch Ausgewählte Botschaften, Band 1, Seite 404. Wir müssen die Zeit verstehen, in der wir leben. Nicht die Hälfte davon verstehen wir, wir überschauen nicht einmal die Hälfte. Ich zittere wenn ich daran denke, welch einem Feind wir entgegentreten müssen und wie schlecht wir auf diese Auseinandersetzung vorbereitet sind. Immer wieder sind mir die Versuchungen der Kinder Israel und deren Gebaren vor dem ersten Kommen Christi gezeigt worden. Dadurch soll dem Volke Gottes die Situation verdeutlicht werden, in der es sich vor Christi zweitem Kommen befindet. Der Feind benutzte jede Gelegenheit, die Gedanken der Juden zu beherrschen, Heute versucht er, die Diener Gottes zu verwirren, damit sie die köstliche Wahrheit nicht erkennen sollen. Notice she said that the position of the Jews before the first coming, the Lord showed her again and again would be the position of God's people before the second coming. Und hier in diesem Zitat heißt es, dass der Herr ihr wieder und wieder gezeigt hat, dass die Lage, die Situation der Juden bei der ersten Ankunft Jesu dergleichen wird, wie sie bei Jesu zweiter Ankunft vorherrschen wird. What was the of the Jews just the first of wie war die Lage, die Situation der Juden vor de, bei der ersten Ankunft Jesu? We read from Desire of Ages, page 36. Und da lesen wir im Buch Das Leben Jesu auf der Seite 27 Deutsch. It says, the people whom God had called to be the pillar and ground of the truth had become representatives of Satan. Und hier macht Ellen White eine deutliche Aussage. Das Volk, das Gott erwählt hatte, Pfeiler und Grundfeste der Wahrheit zu sein, war zu Vertretern Satans geworden. So, what will be the position in the Adventist Church just before the second coming of Christ? Was wird also die Position in der Adventgemeinde sein vor dem zweiten Kommen Jesu? We will let the spirit of prophecy answer this question. Wir lassen den Geist der Weissagung diese Frage beantworten. Let me ask you this, do you believe that we are in the last years just before the second coming of Christ? Ich möchte euch aber vorher noch eine Frage stellen. Glaubt ihr daran, dass wir uns in den letzten Jahren vor Jesu Wiederkunft befinden? Well, here's what the spirit of prophecy predicts is going to happen in Adventism in the last years just before the second coming of Christ. Und hier ist das, was Ellen White sagt, was in dem Adventismus gerade in den letzten Jahren vor der Wiederkunft stattfinden wird. 13 Manuscript Releases 379. It says, In his word the Lord declared what he would do for Israel if they would obey his voice. But the leaders of the people yielded to the temptations of Satan and God could not give them the blessings he desired them to have because they did not obey his voice but listened to the voice and policy of Lucifer. This experience will be repeated in the last years of the history of the people of God who have been established by His grace and power. Men whom He has greatly honored will in the closing scenes of this earth's history pattern after ancient Israel. Manuscript Releases, Band 13, Seite 379. In seinem Wort erklärte der Herr, was er für Israel tun wollte, wenn sie nur seiner Stimme gehorchten. Aber die Führer seines Volkes ergaben sich den Versuchungen Satans und Gott konnte ihnen nicht die Segnungen geben, die er ihnen eigentlich zugedacht hatte, weil sie nicht seiner Stimme gehorchten, sondern auf die Stimme und Politik Luzifers hörten. Diese Erfahrung wird in den letzten Jahren der Geschichte des Volkes Gottes das durch seine Gnade und Macht gegründet wurde, wiederholt werden. 
Menschen, die Gott sehr geehrt hat, werden in den Abschlussszenen der Weltgeschichte das alte Israel wiederholen. All right, now let's repeat what we just read from volume 1, page 406 of selected messages. Wir wollen jetzt nun eins und noch einmal zusammenfassen, was wir jetzt nun hier aus diesen verschiedenen Zeugnissen gehört haben. She said the Lord told her this over and over again. Sie sagte, der Herr hat mir wieder und wieder gezeigt. If God should tell a prophet something over and over again, is that something to which we should pay special attention? Denkt ihr, dass wenn der Herr einem Propheten etwas wieder und wieder sagt, dass es dann etwas ist, dem wir besondere Aufmerksamkeit zu schenken haben? He told Ellen, the Lord told Ellen White that the position of the Jews before the first coming of Christ. Der Herr sagte seiner Dienerin, dass die Position, die Lage der Juden vor dem ersten Kommen Christi illustrated the position of Adventism before the second coming of Christ. Die Position des Adventismus vor dem zweiten Kommen Jesu illustriere. And so if we want to understand what we see happening today, wenn wir also verstehen wollen, wenn wir das verstehen wollen, was heute gerade geschieht, All we have to do is to go and see what was happening at the first coming of Christ. Is alles was wir zu tun haben ist zu schauen, was vor dem ersten Kommen Jesu geschah. And I tell you friends as I have studied this subject I have been shocked and astounded. Und ich möchte euch meine lieben Freunde sagen, während ich dieses Thema studiert habe, dass ich zutiefst schockiert war, während ich dieses Thema studierte, dass ich dadurch zutiefst schockiert wurde. Everything that happened at the first coming of Christ, we have an exact pattern today, the, the same thing today. Denn es lässt sich sagen, dass alles, was vor dem ersten Kommen Jesu geschah, dass genau dasselbe heute wiederum stattfindet. And so what we're going to do now, we're going to study what was happening at the first coming of Christ. Wir werden jetzt also studieren, was vor dem ersten Kommen Jesu geschah. And if your eyes and ears are open to see what's going on, you will understand that the same thing is happening right now. Und wenn eure Augen und Ohren offen sind, dann werdet ihr feststellen, dass genau dieselben Dinge heute wieder geschehen. And then you will understand why there has to be a home church movement around the world. Und dann werdet ihr auch verstehen, warum es rund um die Welt eine Heimkirchenbewegung geben muss. And let me tell you, friends, the devil knows the truth about what we're going to study. Und glaubt mir, meine lieben Freunde, der Teufel weiß die Wahrheit dessen, die wir heute Abend studieren werden. And the devil knows that when the home church movement succeeds, that he's going to be out of business, and that's why we're having so much trouble. Und der Teufel weiß auch, dass wenn dieses Heimkirchen, die Heimkirchenbewegung Erfolg haben wird, dass er dann äh, nicht mehr im Geschäft ist. Und das ist der Grund, warum wir darin heute auch so viele Schwierigkeiten haben. Let's go directly now in history to the first coming of Christ and let's see what was happening among the Jews at the first coming of Christ. Lasst uns jetzt also wieder zurückgehen in der Geschichte und schauen, was bei dem ersten Kommen Jesu geschah. I hope that you have looked around enough to, at what is going on in Adventism so that you'll be able to draw the parallel from what we're going to study. Ich hoffe, dass ihr euch innerhalb des Adventismus weit genug um, umgeschaut habt, so dass ihr auch in der Lage seid, Parallelen zu den heutigen Entwicklungen zu ziehen. Because I do not plan to supply you with the names and addresses, I'm going to let you fill that in yourself. Denn ich habe nicht vor, euch die Namen und Adressen hier zu geben, sondern ich werde euch das euch selbst überlassen zu denken. At the first coming of Christ, the Jewish nation was, although there were many different factions, it was divided mainly into three groups. Obwohl es unter dem jüdischen Volk zur Zeit der ersten Ankunft Jesu viele verschiedene Fraktionen und Parteiungen gab, lässt es sich hauptsächlich in drei verschiedene Teile unterteilen. We're going to look at these three groups because we have the same three groups now. Und wir werden diese drei Gruppen noch einmal genauer betrachten, denn genau dieselben drei Gruppen gibt es heute auch. The first group we will look at was the small group that was called the Essenes. Die erste Gruppe, die wir uns gemeinsam betrachten werden, ist die kleine Gruppe der Essener. The Essenes were a radical wing of the Pharisees. Die Essener waren eine radikale Gruppe der Pharisäer. 
They were separatists and some of them rejected marriage. Sie waren Separatisten, das heißt, sie wollten die Trennung von allem. Einige von ihnen lehnten sogar die Ehe ab. You don't read anything about them in the New Testament because they withdrew from society. Man liest im Neuen Testament nichts von ihnen, denn sie hatten sich von der Gesellschaft zurückgezogen. They, some of them lived a monastic life. Einige von ihnen lebten ein fast schon klösterliches Leben. They avoided trade. Sie vermieden Handel. They refused to hold slaves. Sie weigerten sich, Sklaven zu halten. They refused to take oaths. To take oaths. That they Sie weigerten sich, ein, einen Eid abzulegen. In other words, they would have nothing to do with the rest of society. Mit anderen Worten, sie wollten nichts mit dem Rest der Gesellschaft zu tun haben. They held their goods in common and they had communal meals. Sie hielten ihre, ihren Besitz <coughs> oder sie teilten ihren Besitz und hatten auch gemeinsame Essen. They were looked upon by the people of that time as some of the most holy of all mankind. Und von den Menschen ihrer Zeit wurden sie als einige der, oder wurden sie als mit die heiligsten Menschen angesehen. They were so holy that they wouldn't even live in a house with a non-Essene. Sie waren so heilig, dass sie nicht einmal bereit waren, in demselben Haus mit einem Nicht-Essener zu leben. Many scholars believe that the Dead Sea Scrolls came from one of these Essene communities. Und viele ähm, Wissenschaftler glauben heutzutage, dass die Rollen vom Toten Meer von einer dieser essenischen Gemeinschaften kommt. The Essenes used to dress in white clothes and they practice meticulous cleanliness and health reform. Die Essener, die kleideten sich ganz weiß, praktizierten eine fast schon vollkommene Sauberkeit und äh, auch Gesundheitsreform. They believed in many ceremonial washings by immersion and it appears that baptism was first practiced by the Essenes. Sie glaubten an viele zeremonielle Waschungen auch durch Untertauchen und man glaubt und es gibt Menschen die glauben dass die Taufe zuerst durch die Essener praktiziert wurde. But if you were to meet an Essene most Adventists would think that these were some of the most orthodox of people. Aber wenn man heutzutage einen Essener treffen würde, dann würde man doch denken, dass es einer der äh, strenggläubigsten Adventisten wäre heutzutage schon. They eagerly looked forward to the coming of Christ. Sie schauten ganz besonders nach der Wiederkunft Christi aus. They organized themselves into new covenant communities in preparation for the messianic kingdom. Sie organisierten sich in sogenannten äh, um, Gemeinschaften des neuen Bundes, um das, 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 die Ankunft des Messias zu erwarten. They taught that washings and baptisms were of no value unless the heart is cleansed by the Holy Spirit. Sie sagten, dass Waschungen und Zeremonielle von keinem Wert seien, es sei denn, dass das Herz gereinigt sei. I have no question that we will meet some Essenes in the kingdom of heaven. Ich habe, es ist für mich keine Frage, dass wir einige Essener auch im, im Himmelreich sehen werden. But they're not even spoken of in the New Testament because they completely withdrew from society. Aber es wird nicht einmal von ihnen gesprochen, denn sie, sind, denn sie zogen sich fast vollständig von der Gesellschaft zurück. I do not know what is happening in Germany, but there is a huge Essene movement in the United States. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland aussieht. Ich weiß aber, dass es in den Vereinigten Staaten eine große essenische Bewegung gibt. It has also happened some in other countries. Da, ich habe auch gehört, dass es teilweise in anderen Ländern geschieht. A few years ago, some of our brothers in Los Angeles, uh, the Filipinos, decided that the coming of Christ was so soon that they must flee to the rocks and the mountains and get out of the United States. Und vor einigen Jahren haben einige Geschwister in Los Angeles äh, geglaubt, dass das Kommen Christi so nahe bevorstünde, dass man jetzt aus den Städten fliehen müsse und in die Berge gehen müsse. Sie haben jetzt nun also ihre Häuser, ihre Berufe 
verlassen und sind auf die Philippinen geflüchtet. They believed that the Lord was coming in the next year or so, so they went up into the mountains. Sie glaubten, dass der Herr in den nächsten Jahren kommen würde und sind also auf die Berge geflohen. The rest of the Adventists in the Philippines called them the mountain people or the mountain Adventists. Und der Rest der Adventisten auf den Philippinen nannte sie jetzt nur noch die Bergleute oder die Bergadventisten. Year after year went by and they found it very difficult to educate their children up there in the mountains. Und Jahr um Jahr verging und sie fanden auch heraus, dass es dort in den Bergen relativ schwer ist, die Kinder zu erziehen. They also found that it was difficult for this subsistence living up there in the mountains. Und sie fanden auch heraus, dass es ziemlich schwer ist, sich selbst dort zu ernähren. And finally they decided <coughs> that they would have to come back down and they went back to Los Angeles and now they had to seek jobs again and get homes again and, and enter society again. Und sie sind also zu der Schlussfolgerung gekommen, dass, es, äh, dass sie nun die Berge verlassen müssten, sind zurückgekehrt nach Los Angeles, haben dort wieder dieselben Jobs angenommen und kaufen sich jetzt nun wieder dieselben Häuser. But there is still a large Essene movement among Adventists in the United States. Es gibt aber nach wie vor eine starke essenische Bewegung unter Adventisten in den Vereinigten Staaten. People that want to become invisible and disappear from the rest of society. Menschen wollen unsichtbar werden und vom Rest der Gesellschaft verschwinden. They call me on the telephone and write letters to me about how they want to get further out in the mountains. Sie schreiben mir und äh, telefonieren mich auch an und sagen, sie wollen noch weiter hinausgehen in die Berge. A man called me on the telephone and saying that he wanted to get his home further out in the country. I asked him, where are you living right now? Um, und ein Mann hat mich angerufen und hat, mich hat mir gesagt, er wolle sein Haus aufgeben, um noch weiter raus aufs Land zu ziehen. He was an independent nurseryman and he had his nursery out in the country already. Uh, und ich fragte ihn, wo er denn so lebe. Und er sagte mir, dass er ein uh, unabhängiger Krankenpfleger sei, der auf dem Land sein, sein, seine Station habe. Der lebte also schon auf dem Land. I said, how far is it from your house to the nearest town? Ich habe ihn gefragt, wie weit ist es denn von deinem Haus bis zur nächsten Stadt? He said, oh, it's about three or four miles. Er sagte zu mir, ja, so drei oder vier Meilen, also etwa fünf, sechs Kilometer. I said, how big is this town? Wie groß ist denn diese Stadt, fragte ich dann weiter. He says, oh, it just has a, a filling station and a post office. Didn't even have a supermarket or any place to do any shopping. Und dann hat er zu mir gesagt, naja, in dieser Stadt, da gibt es außer einer Tankstelle und einer Post, Gibt es nichts weiter, gibt nicht mal einen Supermarkt. He already lived many miles from any town that was big enough to do any business. Er ist also schon, er ist also schon uh, weit genug von jeder Stadt entfernt, erlebte er schon. Well, what, why, where did he want to go? Wo wollte er hingehen? Well, he told me of a place about 200 miles away from there. You had to have a four-wheel drive vehicle to get up into this property. Uh, und er sagte, ja, so 200 Meilen von diesem Ort entfernt, das heißt also etwa 360 Kilometer, da habe er einen Platz gefunden und da bräuchte man ein Geländefahrzeug, um da überhaupt auf, das, uh, auf dieses Gebiet zu kommen. We've had some people try the same thing in England. Und wir haben Menschen gehabt, die in England etwas Ähnliches versucht haben. And a question that always comes to my mind. Und da kommt jederzeit eine Frage mir in den Sinn. If you want to get hundreds of miles out in the, in the wilderness, Wenn ihr hunderte von Kilometern hinaus in die Wildnis wollt, then how are you going to take the three angels' message to the world if you're out of contact with the world? Ja, wie wollt ihr denn dann die dreifache Engelsbotschaft der Welt bringen, wenn ihr nicht, ein, nicht einmal mehr Kontakt zur Welt habt? The Essenes were so out of touch with society that the New Testament doesn't mention them, I don't think, even once. Um, die Essener waren so außerhalb der Gesellschaft, dass das Neue Testament sie nicht einmal erwähnt. But we have the very same th thing today that they had then. Aber wir haben heute dieselbe Bewegung, wie wir sie auch damals schon hatten. We see back then that the Essenes never had any part in the coming of the Messiah. There were none of the Essenes that were part of Jesus' disciples. They, they struck out completely in their desire to be part of the Messianic Kingdom. Um, wir, wir lesen nichts von Essenern, die die Botschaft Christi angenommen haben. Es wird nicht erwähnt, dass da ein Essener drunter, sind, die, äh, drunter war. Das heißt also, die waren da völlig außerhalb. And my dear friend, if you want to disappear from society, what hope do you have from reading the Bible and the spirit of prophecy that you will be part of the latter rain and the loud cry? 
Und mein lieber Freund, wenn ihr so weit von der Gesellschaft hinausgehen wolltet, welche Hoffnung habt ihr aus der Bibel und dem Geist der Weissagung, dass ihr, ein, dass ihr teilhaben werdet am Spätregen? We go now to a much larger group. Wir werden uns jetzt nun einer viel größeren Gruppe zuwenden. This group is spoken of throughout the, the New Testament. Und diese Gruppe wird im Neuen Testament wieder und wieder erwähnt. We call this group the Sadducees. Wir nennen diese Gruppe die Sadduzäer. They were completely opposite the Essenes, clear to the other end of the spectrum. Und sie waren völlig entgegengesetzt den Ansichten der Essener an der anderen Seite des Spektrums. Separatism from the state was totally contrary to their outlook. Und eine Trennung vom Staat war völlig entgegengesetzt zu ihrem Verständnis. In fact, they wanted to be united with the state. Viel mehr oder im Gegensatz dazu wollten sie viel mehr mit dem Staat verbunden sein. Let's look at a few characteristics of the Sadducees. Wir wollen einige wenige Charakteristika der Sadduzäer miteinander betrachten. The Sadducees were the most politically powerful then and they're the most politically powerful today. Die Sadduzäer waren damals die mächtigste politische Gruppe und sie sind es auch heute. The Sadducees accepted the books of Moses as canonical, but they rejected the rest of the Old Testament. Die Sadduzäer nahmen zwar die Bücher Mose als kanonisch, das heißt also unveränderbar an, verwarfen aber den Rest des Alten Testamentes. When God sent to them the spirit of prophecy through John the Baptist, they rejected it. Und als Gott <coughs> ihnen den Geist der Weissagung durch Johannes den Täufer sandte, verwarfen sie ihn. They did not accept all the teachings of Scripture. Sie nahmen nicht alle Lehren aus der Schrift an. Concerning much of the Scriptures, they said, well, that was just pastoral counsel, it was not canonical. Und sie haben also in Bezug auf die Schrift öfter gesagt, ja, das ist nur eine, eine, ähm, eine, Pastor, eine Pastoral, ein pastoraler Hinweis oder ein Ratschlag, aber es ist nicht kanonisch, das heißt also, es ist keine feste Lehre, die man annehmen muss. Now the Sadducees also denied the value of tradition. Die Sadduzäer verneinten auch den Wert der Tradition. They were pragmatic in their outlook, they wanted to do whatever would work. Sie waren pragmatisch in ihren Ansichten und wollten das tun, was gerade funktionierte. They tried to harmonize the word of God and the spirit of prophecy with worldly philosophy. Und sie versuchten, das Wort Gottes und den Geist der Weissagung in Übereinstimmung zu bringen mit weltlicher Philosophie. They refused any teaching about the future life. Sie warf, verwarfen jede Lehre in Bezug auf ein zukünftiges Leben. They said that makes people careless about the present life. Und sagten, das macht die Leute sorglos, was das jetzige Leben betreffe. They didn't believe in angels or spirits or anything miraculous. Sie glaubten nicht an Engel oder Geister oder irgendetwas anderes Wunderbares. They believe that God works through natural law, so we have to work through natural law. Sie glaubten, dass Gott durch die Naturgesetze wirke und dass auch, auch sie durch die Naturgesetze zu wirken hätten. And they were self-reliant and they believed that the way to push the church ahead was to get the church allied and working in cooperation with the Roman government. Und sie, waren, sie verließen sich auf sich selbst und sie dachten, der Weg, um die Gemeinde vorwärts zu bringen, sei, sich mit den römischen Besatzern zu verbünden. Theirs was the religion of the highly educated and the wealthy. Es war also die Religion der, der äh, gut Gebildeten und der Reichen. And they were the ones that were actually in control of the Jewish church organization. Und sie waren es, die tatsächlich auch die Kontrolle über die jüdische Gemeinde hatten. And they're in control today. Und sie sind auch heute wiederum in Kontrolle. However, there were some Pharisees connected with leadership positions too. Aber es gab auch einige Pharisäer, die Führungspositionen einnahmen. And we need to look at the Pharisees next because they're the most important group of all. Und wir müssen noch einmal jetzt als nächstes auf uns auf die Pharisäer konzentrieren, denn sie sind die wichtigste Gruppe von allen. The Pharisees were conservative. Now the Sadducees were liberal in their theology, but the Pharisees were conservative. 
Die Pharisäer waren konservativ, während die Sadduzäer eher liberal eingestellt waren. They would call themselves historic Seventh-day Adventists. Und sie würden, die Pharisäer würden sich heutzutage historische siebenten Tags Adventisten nennen. They clung to the customs and the religion of their forefathers as they understood it. Sie hielten sich an den Gebräuchen ihrer Vorväter, soweit sie sie verstanden, fest. They were separatists. Sie waren, sie, sie wollten abgesondert sein. In other words, they believed in the separation of church and state. Mit anderen Worten, sie glaubten also an eine Trennung zwischen Kirche und Staat. They were champions of orthodoxy. Sie, ähm, sie waren die größten, was, was jetzt nun althergebrachte Vorstellungen anging. They believed in a rigid adherence to the law and to inspired writings. Sie glaubten an eine strikte an einen strikten Gehorsam gegenüber den inspirierten äh, gegenüber dem Gesetz und den inspirierten Schriften. They were critical judges of what was going on in the world. Sie waren kritisch gegenüber all dem, was sich jetzt nun in der, was zu ihrer Zeit in der Welt vor sich ging. And the Pharisees claimed to rely upon God to lead his people as God had led his people in the past. Und die Pharisäer, Pharisäer sagten von sich selbst, dass sie sich auf Gott verließen, genauso wie sich Gottes Volk in der Vergangenheit äh, um Führung auf Gott verlassen habe. And get this, the Pharisees wanted to rid the high priesthood of political alliances. Und jetzt hört einmal zu, sie hatten sich auch vorgenommen, den hohen Priester oder die, die, die Priesterschaft mit, äh, ähm, zu entkleiden ihrer politischen Ämter und Funktionen. The Pharisees became supporters of any popular organizational leader who would espouse their views. Und die Pharisäer unterstützten jeden volkstümlichen Leitführer, der ihre Ansichten jetzt nun unterstützte. They were diligent students of the Old Testament and of tradition. Sie waren sorgfältige ähm, Studenten des Alten Testaments und der, Stu der, der Tradition. And they were the leaders that were most respected by the common people. Und sie waren die Führer, die von dem von dem gemeinen Volk am ehesten respektiert wurden. They were the popular spiritual guides in Christ's day. Sie waren die volkstümlichen geistlichen Leiter in der Zeit Jesu. The Pharisees had some great preachers among them. Und unter ihnen gab es eine Zahl großartiger Prediger. They also had some powerful evangelists among them. Sie hatten auch einige mächtige Evangelisten unter ihnen. You remember Jesus said to them one time, you compass sea and land to make one proselyte. Uh, und ihr erinnert euch daran, dass Jesus zu ihnen einmal gesagt hat, ihr überquert Meer und Seen nur um einen Proselyten zu machen. They had some good administrators. Sie hatten auch einige gute Verwaltungsfachleute. And they had some representatives in the Sanhedrin. Und sie hatten auch einige Vertreter im Sanhedrin. Now, the common people in Israel in Christ's day believed that the church was going through. Auch das allgemeine Volk zur Zeit Jesu glaubte, dass die Gemeinde durchgehen werde. They believed that Israel was going through and Israel was the true church. Sie glaubten, dass Israel durchgehen würde und dass Israel das wahre Volk Gottes sei. But they believed that in order for Israel to go through, that God had to purify the church of the Sadducees. Aber sie glaubten auch, dass damit Israel durchgehen oder bestehen könne, Gott die Gemeinde von den Sadduzäern zu reinigen habe. Remember, the Sadducees were the ones who were in control of the church organization. Erinnert euch bitte daran, dass es die Sadduzäer waren, die die Kontrolle über die Gemeindeorganisation hatten. And for the church to go through, the common people believed that what God had to do. Und äh, sie wussten auch, was das allgemeine Volk zu tun hatte. Was to purify the church of the Sadducees who were in control. Nämlich die Gemeinde von den Sadduzäern, die sich in der, die die Kontrolle hatten zu reinigen. And to allow the Pharisees to get in control of the church. Und den Pharisäern zu erlauben, diese Führungsposten zu übernehmen. And then they thought that the church would be able to go through. Und dann dachte das gemeine Volk, wäre die Gemeinde in der Lage auch zu bestehen. 
The Pharisees looked forward to the coming of Christ. Die Pharisäer warteten auf das Kommen Christi. They believed in a future life. Sie glaubten an ein zukünftiges Leben. They believed that the righteous would be rewarded for their virtue. Und sie glaubten auch, dass die Gerechten für ihre Tugend belohnt werden würden. They claimed that the righteous would be rewarded for their virtue in a place they called Abraham's bosom. Und sie glaubten, dass die Gerechten dort belohnt werden würden an einem Ort, den sie auch Abra den Schoß Abrahams nannten. They believed that the wicked would be re rewarded for their sins in a place called Tartarus. Und sie glaubten auch, dass die Bösen, die Übertreter an einem Ort bestraft würden, den man den Tartarus nannte. But they believed that there would be an intermediate place where the dead would go before they went to Tartarus. Aber sie glaubten auch, dass es einen Zwischenplatz gäbe, an den die Toten gingen, bevor sie dann nun endlich in den Tartarus kämen. Where the souls of the dead would await their ultimate destiny. Ein Ort, an dem die Seelen der Toten ihr schließliches Schicksal abzuwarten hätten. And this intermediate place they called Hades. Und diesen Zwischenort nannten sie Hades. This was one of the few areas where some Greek mythology had creeped into the Pharisees' thinking. Und das war einer der wenigen Orte, wo griechische Mythologie in die Lehren der Pharisäer eingedrungen war. And that's why Jesus told them a story using their own symbols in Luke 16 about the rich man Lazarus. Und das war auch, warum Jesus ihnen dieses Gleichnis vom armen Lazarus erzählt in Lukas 16. So the Pharisees were legalistic. Die Pharisäer waren also Gesetzesmenschen. They were nationalistic, that is they were sectarian. Sie waren nationalistisch, das heißt also auch sektiererisch. They were opposed to the Sadducees. Sie waren den Sadduzäern feindlich gesinnt. But there was one thing that they believed just as much as the Sadducees. Aber es gab ein Ding, eine Sache, die sie genauso sehr glaubten wie die Sadduzäer. They believed that it was necessary to belong to the Jewish church organization in order to be saved. Sie glaubten, dass es nötig sei, um gerettet zu werden, zur jüdischen Gemeindeorganisation zu gehören. And that's why you read in John 9 that the parents of the blind man who had his sight restored. Und das ist der Grund, warum man auch in Johannes 9 über die Eltern des blindgeborenen Mannes liest. They were willing to tell an open lie in order to avoid getting cast out of the synagogue. Dass sie sogar es vorzogen, lieber eine offene Lüge zu sagen, als das Risiko einzugehen, aus der Synagoge ausgestoßen zu werden. Because they'd been taught that if you were not a member of this church organization, you were lost. Denn ihnen war, ihnen war beigebracht worden, wenn man kein Mitglied dieser Gemeindeorganisation sei, dass man dann verloren gehe. The Jews taught that salvation comes from being connected with the church. Die Juden lehrten also, dass die Erlösung dadurch komme, dass man mit der Gemeinde verbunden sei. One of the reasons that Jesus Christ was rejected as being a heretic is because he countered that teaching. Und ein Grund, warum Jesus so stark entgegengetreten wurde, war, weil er genau dieser Lehre widersprach. The Jews said, you will be saved because you're connected to Israel. Die Juden sagten, du wirst gerettet werden, weil du mit Israel verbunden bist. And Jesus said, no, you can only be saved if you're connected to me. Und Jesus sagte, nein, das ist nicht wahr. Man kann nur dann gerettet werden, wenn man mit mir verbunden ist. You can review Jesus teaching of his disciples that principle in John 15 verses 1 to 8. Und man kann genau dieses äh, Prinzip Jesu wiederfinden in Johannes 15 in den Versen 1 bis 8. The disciples had a hard time learning that lesson. Die Jünger hatten eine harte Zeit, bis sie diese Lektion gelernt hatten. Just like people today are having a hard time learning that lesson. Genauso wie es Menschen auch heutzutage schwerfällt, diese Lektion zu lernen. This is not only a teaching of the Jewish Church. This has been a teaching of the Roman Catholic Church. Das ist nicht nur einzig und allein eine Lehre der jüdischen Gemeinde gewesen, sondern das ist auch eine Lehre der katholischen Kirche. And it has not only been a teaching of the Roman Catholic Church, that same teaching has come into the Adventist Church. Und es ist nicht nur eine Lehre der katholischen Kirche, sondern es ist eine Lehre, die auch in den Adventismus eingedrungen ist. 
Back in about 1303, the Pope said that it is necessary, if anybody is going to be saved, for them to belong to the Roman Catholic Church organization. Schon im Jahre 1303 sagte der Papst, dass wenn jemand gerettet werden wolle, er mit der römisch-katholischen Kirche verbunden sein müsse. And that's why the Roman Catholic Church had such power throughout the Dark Ages when they put any city under interdict. Und das ist der Grund auch, warum die römisch-katholische Kirche während der dunklen Zeit des Mittelalters eine solche Macht über die Menschen hatte, weil die Menschen es fürchteten, dass ihre Stadt oder sonst irgendjemand unter das Interdikt fallen könne. There could be no revival or reformation in Europe until the power of that teaching was broken. Und es konnte keine uh, Erweckung und Reformation in Europa geben, bevor nicht diese Lehre zerbrochen war. And there can be no revival and reformation in Adventism today until that very same teaching is broken. Und es kann auch im Adventismus keine Reformation und keine Erweckung geben, wenn diese selbe Lehre nicht zerbrochen wird. Now Peter, <coughs> who they say is the first pope, finally got it straight. Petrus, von dem allgemein angenommen wird, er soll der erste, er solle der erste Papst gewesen sein, hatte es im Gegensatz zu den, Volk, zu den, Na, den sogenannten Nachfolgern verstanden. Notice what Peter says in the fourth chapter of Acts, where salvation comes from. Um, bitte bemerkt, was Petrus sagt, woher Erlösung kommt. Das ist im vierten Kapitel der Apostelgeschichte. Acts 4, verse 12 says, Neither is there salvation in any other, for there is no other name under heaven given among men, whereby it is necessary for us to be saved. Apostelgeschichte 4, Vers 12. Und in keinem anderen ist das Heil, auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. Now let's notice the two opposite teachings. Lasst uns also noch einmal diese zwei entgegengesetzten Lehren uh, sehen. Peter says here, there is only one way to be saved, and that is through Jesus Christ. Petrus sagt hier, es gibt nur einen einzigen Weg, gerettet zu werden, und das ist durch Jesus Christus. And the Jews said there is only one way to be saved, and that is to be connected with the Jewish church organization. Und, und die, Juden, äh, die Juden sagten, es gibt nur einen Weg, gerettet zu werden, und das ist es, wenn man mit der jüdischen Gemeinde verbunden ist, oder ein Teil davon ist. And those two teachings were in direct conflict. Und diese zwei Lehren befanden sich im direkten Widerspruch zueinander. And in order to keep the people in the church, the Jews taught them they must be connected to the church to be saved. Und um die, <coughs> um die Leute also in der Gemeinde zu halten, sagten die Juden, man müsse darin bleiben, um gerettet zu werden. No one could be a Christian until they disbelieved that. Keiner konnte ein Christ werden, es sei denn, dass er diese Lehre ablehnte. Because as soon as somebody believed in Christ, the Jews would disfellowship them from the synagogue. Denn sobald jemand an Christus glaubte, würden die Juden oder äh, äh, haben die Juden einen solchen Menschen ausgeschlossen. The Jews said you were lost if you didn't belong to, the, to this. Die Juden sagten, man sei verloren, es sei denn, man gehörte zum Volk. The apostles taught you were lost if you're not connected to Jesus Christ. Die Apostel hingegen sagten, man ist verloren, man sei verloren, es sei denn, man glaube an Jesus Christus. And one of these two ideas has to fail. Und eine dieser beiden Ideen musste falsch sein. And notice what Jesus said, which side was going to fail. Look in your Bible in Und Matthew 24. Und wir werden 24. genau sehen, welche dieser beiden Seiten jetzt nun richtig ist. Nach den Worten Jesu, Matthäus Kapitel 24. Let me just say that Ellen White says that the entire chapter of Matthew 24 is applicable to us in the last days. The entire chapter of Matthew 24 is applicable to us in the last days. Ich möchte hier an dieser äh, bei dieser Gelegenheit noch sagen, dass Ellen White auch sagt, dass das gesamte Kapitel Matthäus 24 auf, die, äh, auf das Volk der letzten Zeit anwendbar ist. Notice what Jesus said concerning the Jewish system in Matthew 24, 1 and 2. Und wir wollen jetzt nun lesen, was Jesus in Bezug auf das jüdische System sagt in Matthäus 24, Verse 1 und 2. And Jesus going out from the temple, they came 
and his disciples to him to show him the buildings of the temple. And answering, he said to them, Do not see all these things. Assuredly, I say to you, there will not be left here a stone upon a stone which will not be thrown down. Und Jesus ging aus dem Tempel fort und seine Jünger traten zu ihm, zeigten ihm die Gebäude des Tempels. Er aber sprach zu ihnen, seht ihr nicht das alles? Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, es wird hier nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen werde. Now I want to point out to you something that most people don't like to hear, but you need to hear it before it's too late. Ich möchte euch jetzt nun etwas sagen, was die meisten Menschen nicht gerne hören, aber es ist mir ein Anliegen, es euch zu sagen, bevor es zu spät ist. Jesus, said, This is going to get Jesus sagte, dieses ganze System wird zerstört werden. Und let me tell you, if you read the rest of Matthew 24, you had to get out of it before it got destroyed. Und äh, wenn wir jetzt nun Matthäus 24 lesen, dann ist daraus zu entnehmen, dass man die System heißt im Englischen auch Organisation verlassen musste, bevor alles zerstört werden würde. And in those days there were people that were trying desperately to stay in that organization and still be Christians. Und es gab zu dieser Zeit auch Menschen, die versucht, verzweifelt versucht haben, in, zum einen in dieser, innerhalb dieser Organisation zu bleiben und zum anderen doch Christen zu sein. But the time came when you either had to be out of it or you would get destroyed with it. Aber es kam die Zeit, wo man entweder hinausgehen musste oder aber zusammen mit Jerusalem vernichtet werden würde. Now as we study these different groups, the Essenes, the Sadducees and the Pharisees. Wenn wir jetzt nun diese verschiedenen Gruppen studieren, die Essener, die Pharisäer und die Sadduzäer, we find that the Pharisees were much more dangerous than the other two groups dann finden wir heraus, dass die Pharisäer viel gefährlicher waren als die anderen zwei Gruppen. And I want to point out to you why the Pharisees were so much more dangerous than and now. Und ich möchte euch jetzt nun erklären, warum die Pharisäer damals wie heute so viel gefährlicher sind. First of all, <coughs> the Pharisees were more dangerous than the Sadducees because they were closer to the truth. Zum einen waren die Pharisäer deshalb gefährlicher, weil sie näher an der Wahrheit waren. They were close enough to the truth that in Matthew 23 Jesus said whatever they tell you to do, do it because they sit in Moses' seat. Sie waren so nah an der Wahrheit, dass Jesus in Matthäus 23 von den Pharisäern sagen konnte, alles nun, was euch die Pharisäer sagen, das tut, denn sie sitzen auf dem Stuhl Moses. But, it, but the Pharisees taught that you must believe to the, belong to their church organization to be saved, and if you believe that, that ensured that you would get destroyed. Aber die Pharisäer lehrten auch auf der anderen Seite, dass man ihrer Gemeindeorganisation angehören musste, und wenn man diese Lehre annahm, dann stellte das sicher, dass man letztendlich auch verloren ging. In the first century, there were multitudes of Pharisees in the Christian church. Im, <coughs> In the first century, there were multitudes of Pharisees in the Christian church. Im ersten Jahrhundert, im ersten nachchristlichen Jahrhundert gab es eine Menge von Pharisäern, die in die christliche Gemeinde kamen. Ellen White says that these Pharisaic Christians went to every single church that Paul had raised up. Und uh, Ellen White sagt uns, dass diese pharisäischen Christen in jede einzelne Kirche gegangen sind, die Paulus gegründet hatte. What did these Pharisees say when they went to these different churches? What were their arguments? Was sagten nun die Pharisäer, wenn sie, als sie in diese unterschiedlichen Kirchen kamen? Was waren ihre Argumente? Now we're going to study what some of their arguments were. Wir werden studieren, was einige ihrer Argumente waren. And this is really tricky because they're mostly true. Und das ist sehr, das ist ziemlich ähm, schwierig, denn die waren meistens richtig. First of all, they said, the only thing that we're contending for is the glory of God. Sie sagten zuallererst, das Einzige, worum es uns geht, ist die Ehre Gottes. And then they said, the door of probation has not closed on the Jewish church, therefore you need to be united with it. Und sie sagten, die Zeit uh, der Bewährung für die jüdische Gemeinde ist noch nicht vorbei, deswegen muss man mit ihr verbunden bleiben. And they said, the door of probation has not closed on the Jewish church organization yet, therefore it is still the true church and you should not be critical of it. Und sie sagten auch, dass die Tür der Bewährung für die jüdische Gemeinde noch nicht geschlossen sei und deswegen dürfe man der jüdischen Kirche gegenüber auch nicht kritisch sein. 
And they said, this organization was established by divine authority. Und sie sagten auch, diese Organisation ist durch göttliche Autorität errichtet worden. And so then they said, if you are not under it, you are rebellious and you are against God's authority. Und so sagten sie auch, wenn man nicht unter ihr sei, dann sei man rebellisch und stünde nicht unter der Autorität Gottes. And they claimed that the leadership of this organization was the voice of God to the people. Und sie, sagt, sie behaupteten auch, dass die Führung dieser Gemeinde die Stimme Gottes an sein Volk sei. They claimed that this leadership of this organization was part of the government of God, the gifts of the Spirit. Sie glaubten auch, dass ihre Führung ein Teil der Gaben, des, äh, Gaben Gottes sei und somit äh, notwendig sei. And so if you're not in harmony with it, you're not in harmony with the Holy Spirit. Und sie sagten, sie schlossen daraus, wenn man nicht in Übereinstimmung mit den Pharisäern sei, dann sei man auch gleichzeitig nicht in Übereinstimmung mit dem Heiligen Geist. And they said this temple in Jerusalem is God's house, therefore you must not be critical of it. Und sie sagten, dieser Tempel hier in Jerusalem ist das Haus Gottes, deswegen dürfe man ihm gegenüber nicht kritisch sein. And they said this church organization is still God's vineyard, so don't speak against God's vineyard. Und sie sagten, diese Gemeindeorganisation ist immer noch Gottes Weinberg, sei also jetzt nicht kritisch gegenüber diesem Weinberg. It's like somebody said to me, even if the church organization has been hijacked, it's still God's church organization. Das ist so, als ob jemand zu mir sagen würde, auch wenn die Gemeindeorganisation ähm, gekidnappt würde, dann wäre es immer noch Gottes Organisation. And I said, I don't want to be in an airplane that's hijacked, no matter who it belongs to. Und ich sage, ich möchte nicht in einem Flugzeug sein, was gekidnappt wurde, egal zu wem ich dann offiziell gehöre. And they said that for God's plan to be worked out, it is necessary to have a recognized nation or religious entity. Und sie sagten, damit die, die Pläne Gottes sich erfüllen könnten, müsse man eine anerkannte Nation oder Gemeinschaft sein. They said you have to have an organization that God can point to as his chosen people, his church on earth, and we are that. Und sie sagten, es müsse eine, eine uh, auserwählte Organisation auf Erden geben, auf die Gott deuten könne und sagen könne, das sei sein Volk und wir sind dieses Volk. Now why do home churches exist today? Warum existieren Heimgemeinden heutzutage? Well, a first reason that home churches exist is because of the Sadducees. Der erste Grund, warum das so ist, ist wegen der Sadduzäer. But if the only reason your home church exists is because of the Sadducees, your home church will be destroyed. Wenn aber das der einzige Grund ist, wegen dieser Sadduzäer, wegen dieser Liberalen, dann wird eure Heimgemeinde zerstört werden. Remember, the Sadducees were theological heretics. Erinnert euch daran, dass die Sadduzäer äh, theologische Irrlehrer waren. All the conference organization has to do to destroy your home church is pull the Sadducee pastor out, send a Pharisee pastor in, and your home church will get destroyed because now in the conference church they'll be preaching everything orthodox. Und das Einzige, was jetzt nun also diese sadduzäische Gemeindeleitung tun muss, ist, dass sie den liberalen Pastor aus eurer, aus eurer Ortsgemeinde herausnimmt und ihn durch einen konservativen Pastor übersetzt und schon ist es vorbei mit eurer Heimgemeinde. That's why we see so many home churches being destroyed all over the world. Das ist der Grund, warum es auch so viele Heimgemeinden gibt, die in der ganzen Welt äh, zerstört werden. They were started to fight Sadduceeism. Sie waren, sie waren begonnen worden, um gegen diesen Liberalismus, gegen dieses Sadduzeatum anzugehen. But when the Sadducees are taken away and the Pharisees are sent in, then everything, the, there's orthodox teaching being taught in the church and the home church dissolves. Und uh, als aber dann die, diese Sadduzeer herausgenommen wurden und durch Pharisäer ersetzt wurden, dann, und, und damit wieder diese orthodoxen Lehren, diese altadventistischen Lehren gebracht wurden, dann wurde den Heimgemeinden der Boden entzogen und sie lösten sich auf. But if you study the New Testament, you will see that the Pharisees are more dangerous than the Sadducees. Wenn man aber das Neue Testament studiert, dann wird man herausfinden, dass die Pharisäer wesentlich gefährlicher waren als die Sadduzäer. Jesus and the apostles attacked the Pharisees much more than they ever attacked the Sadducees. Jesus 
griff die Pharisäer viel mehr an, als er jemals die Sadduzäer angriff. And tragically, the revival and reformation movement and Adventism today has almost been taken over by Pharisees. Und tragischerweise ist die Erweckungs- und auch Erneuerungsbewegung innerhalb des Adventismus fast vollständig von Pharisäern übernommen worden. Many of the leaders in the revival and reformation movement in Adventism today are Pharisees. Viele Führer in dieser Erweckung und Reformationsbewegung innerhalb des Adventismus sind Pharisäer. And so there are many people looking on from the outside that think the revival and reformation movement is going to die out and disappear pretty soon. Und das ist der Grund, warum auch viele Menschen von außerhalb sagen, dass diese Erweckungs- und Reformationsbewegung äh, scheitern wird. But let me read to you from the words of Jesus what's going to happen. Ich möchte euch aber aus den Worten Jesu lesen, was geschehen wird. Look in Luke the 12 chapter. Lukas Kapitel 12 and verse 32. Und dort Vers 32. Jesus says, Do not fear, little flock, because it is your father's good pleasure to give you the kingdom. Jesus sagt hier, fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Who is Jesus talking to here? Zu wem spricht Jesus hier? He's not talking to any of the Essenes. He's talking to people that realize and escape that. Er redet hier nicht zu einer, uh, zu, zu den Essenern, Menschen, die alles vermeiden und, uh, und, und uh, allem ausweichen wollen. He's not talking to any people that were following the Sadducees. Er redet hier auch nicht zu Menschen, die den uh, Sadduzäern nachfolgten. The Sadducees didn't get the majority of the people anyway. The majority were following the Pharisees. Die Sadduzäer hatten ja sowieso nicht die Menge des Volkes hinter sich, sondern die Menge des Volkes folgte den Pharisäern. Well, why did he call them a little flock? Warum nannte er sie dann kleine Herde? Because when Jesus came the first time, when you eliminated the people that were, were knocked out in, with the Essenes, and you eliminated the people that were knocked out with the Sadducees, and you eliminated the people that were following the Pharisees, there was almost nobody left. Denn das, was Jesus sagte, wenn man diese Menschen auslöschte oder abziehen würde, die auf der einen Seite mit den Essenern, mit den Pharisäern und auch mit den Sadduzäern verbunden seien, dann würde kaum noch jemand übrig bleiben. And it's the same today. Und es ist heute genau dasselbe. Most of the mainline church is going straight to destruction, just like the church in Jesus' day was with the Pharisees, the Sadducees and the Essenes. Um, der größte Teil der Gemeinde wird auch heutzutage direkt zur, Ver, äh, zur Vernichtung gehen, genauso wie es damals mit dem größten Teil der auch der Pharisäer, der Sadduzäer, Sadduzäer und Essener war. Most of, of in the revival and reformation movement have already disappeared and many more will disappear until there will be only a little flock left. In diesem Erweckungs- und auch Reformationsbewegung sind schon viele weggegangen und es werden noch viel, viel weniger werden, bis nur noch eine kleine Herde übrig sein wird. Und wenn diese kleine Gruppe gereinigt ist, dann wird eine ganze Menge von außen hereinkommen. Now here's the big question for you and me. Und hier ist auch die große Frage für dich und mich. How can I be a member of this little flock? Wie kann ich ein Glied dieser kleinen Herde sein? I wrote down about 18 things on this one. Und ich habe mir dazu in etwa 18 Dinge aufgeschrieben. Number one. Nummer eins. You must escape following the Essenes or the Sadducees or the Pharisees. Man muss es vermeiden, entweder den Essenern, den Pharisäern oder den Sadduzäern zu folgen. And I'm sorry this is hard, but I have to tell you, the revival and reformation movement today is riddled through and through with Phariseeism and the Lord is going to purify it and there may not be very many people left when it's done. Und ich möchte dazu sagen, dass dieses Erweckungs- und auch diese Erneuerungsbewegung innerhalb des Adventismus durch und durch durchsäuert ist mit Pharisäern. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wenn der Herr es sichtet, kaum noch jemand übrig bleiben wird. Number two, if we're going to be part of the little flock, we're no. going to have to have humility. Nummer zwei, 
Wenn wir Teil dieser kleinen Herde sein wollen, dann müssen wir Demut haben. Wenn man das Neue Testament studiert, dann wird man herausfinden, dass dies ein Problem für alle zwölf der Jünger war. It's one of our biggest problems today. Und es ist auch eines der größten Probleme für uns heute. We do not have time to canvas that right now. Wir haben nicht genügend Zeit, um das jetzt nun in aller Ausführlichkeit zu behandeln. Number three, if we're going to be a member of the little flock, we must study the word, but not be self-confident. Nummer drei, wenn wir ein Glied der kleinen Herde sein wollen, dann müssen wir das Wort studieren, dürfen dabei aber nicht selbstbewusst sein, this was selbstsicher. The, this was the Pharisees' problem, and it became Peter's problem. Das war das Problem der Pharisäer und das war auch das Problem des Petrus. We have people coming to us all the time, they're absolutely certain that they're right and they're dead wrong. Ja, denn es kommen die ganze Zeit Leute zu uns, die, sagen, die sich absolut sicher sind, dass sie richtig stehen und doch stehen sie falsch. But they're so certain that they're right that you can't reason with them. Aber, aber, um, what? They're so certain that they are right they are so convinced that they are right that you can't reason with them aber sie sind sich so sie sind sich so sicher dass sie recht haben dass es überhaupt keinen sinn macht mit ihnen zu argumentieren number 4 nummer 4 if we are going to be a member of the little flock we must not become disorganized or broken up into independent atoms like the essenes wenn wir es vermeiden wollen if we want to Become part of the be a part of the little flock. We must not become disorganized or broken up into little atoms like the Essenes. Wenn wir also Teil dieser kleinen Herde sein wollen, müssen wir es vermeiden, in kleine Grüppchen, in immer kleinere Gruppen zerteilt zu werden, in kleine Adams, so wie das auch mit bei den Essenern war. Hm? Kleine Atome, ja. Entschuldigung. Number five. Nummer fünf. If I'm going to be a member of the little flock, I must experience revival and reformation in my life. Wenn ich ein Glied der kleinen Herde sein möchte, muss ich in meinem persönlichen Leben eine Erweckung und eine Reformation durchgeführt haben. Those that are part of the little flock are going to experience a revival of primitive godliness that Ellen White says has not been seen since the time of the apostles. Diejenigen, die ein Teil der kleinen Herde sind, die werden eine eine Wiederbelebung der, der ursprünglichen Frömmigkeit erfahren, wie sie seit den Tagen der Apostel nicht mehr gesehen wurde, so sagt Ellen White. Number six. Nummer 6. If I am going to be a member of the little flock, I must confess, repent and forsake my sins. Wenn ich ein Mitglied der kleinen Herde sein möchte, dann muss ich die Sünde auf äh, dann muss ich meine Sünde bekennen, auf äh, Confess. Confess, repent and forsake. Uh, um, bekennen, bereuen und lassen. This is not something that happens just at the beginning of the Christian life. Das ist nicht etwas, was nur, uh, am Beginn des christlichen Lebens stattfindet. Ellen White teaches that as we go on, we should experience a new conversion every day. Ellen White sagt, dass wenn wir vorwärts gehen, dass wir eine erneute Bekehrung jeden Tag erfahren sollten. And she says that as we go on, our repentance will grow deeper and deeper. Und sie sagt uns auch, je weiter wir vorwärts gehen, umso tiefer wird unsere Reue sein. Number seven. Nummer sieben. If I'm going to be a member of the little flock at the end, I must allow the Holy Spirit to have his rightful place in the church. Wenn ich ein Glied der kleinen Herde sein möchte, dann muss ich dem Heiligen Geist auch erlauben, seinen Zuge, äh, seinen ihm zu äh, stehenden Platz innerhalb der Gemeinde zu haben. James White used to say that the Holy Spirit is our King. James White pflegte zu sagen, der Heilige Geist ist unser König. Number eight. Nummer 8. If I am going to be a member of the little flock, I must overcome my love of the world. Wenn ich ein Glied der kleinen Herde sein möchte, muss ich meine Liebe zur Welt überwinden? Number nine. Nummer 9. If I am going to be a member of the little flock, I must not seek my own way. Wenn ich ein Glied der kleinen Herde sein möchte, dann darf ich nicht meinen eigenen Weg gehen. Number 10. Zehntens. 
I have Bible texts written down for all of these, but we're skipping those. Let you look them up on your own to save time. Um, ich habe zu all diesen Punkten auch Bibelverse aufgeschrieben. Ich übergehe sie aber, um etwas Zeit zu sparen und überlasse es euch, diese Dinge mit Bibeltexten zu, zu füllen. If I'm going to be a member of the little flock, I must listen to the counsel of brethren. Wenn ich ein Glied der kleinen Herde sein möchte, muss ich auf den Rat der Brüder hören. Number 11. Elftens. If I'm going to be a member of the little flock, I must not fly off on a tangent of new doctrines. Dann, uh, wenn ich ein Glied der kleinen Herde sein möchte, dann darf ich nicht auf jede neue Lehre fliegen. Dann darf ich nicht auf neue Lehren fliegen. One of the ways that Ellen White says that the devil almost destroyed the Reformation in the 16th century. Ellen White sagt uns, dass eines einer der Wege durch die der Teufel die Reformation im 16. Jahrhundert fast zerstört hätte. She says it was, there was a more dangerous enemy than the papacy. Sie sagt, es gab da einen noch gefährlicheren Feind als das Papsttum. And what was this enemy of the 16th century reformation that Ellen White says was more dangerous than the papacy? Und was sagte Ellen White, wer dieser Feind sei im 16. Jahrhundert, der noch gefährlicher war als das Papsttum? What was this enemy of the 16th century reformation that Ellen White says almost destroyed the Protestant reformation? Wer war dieser Feind, der die protestantische Reformation fast zerstört hätte? It was fanaticism. Es war Fanatismus. Do you think that the devil has forgotten that? Denkt ihr, dass der Teufel so etwas vergessen hat? That's why we are having a rash of fanaticism in, among historic Adventists all over the world. Das ist der Grund, warum es auch so einen, einen ausgeprägten Fanatismus äh, in, bei historischen Adventisten gan, um die ganze Welt herum gibt. One of these days, friends, the fanatics won't be part of the little flock anymore. Und ich möchte nur darauf hinweisen, meine lieben Freunde, dass an einem zukünftigen Tag auch diese Fanatiker nicht mehr zu Gottes übrigen Volk gehören werden. And if we understood the percentage among historic Adventists that are fanatics, we would probably all be petrified with fear. Und wenn wir verstünden, wie groß die Prozentzahl der Fanatiker unter historischen Adventisten wären, dann wären wir wahrscheinlich schon vor Furcht erstarrt. I have a very good friend who recently has moved to Kansas to help us at Steps to Life. Ich habe einen sehr guten Freund, der erst neulich nach Kansas gezogen ist, um uns bei Steps to Life zu helfen. He told me recently. Er hat mir neulich erzählt. He says, I don't believe that the Lord is going to pour out the latter rain on any fanatics. Er hat mir erzählt, ich glaube nicht, dass der Herr den Spätregen auf irgendeinen Fanatiker ausgießen wird. We are making a diligent study of this subject at Steps to Life right now. Und wir studieren dieses Thema sorgfältig bei Steps to Life im Augenblick. And the scariest thing about this is that fanaticism is throughout historic Adventism today. Und das, das, das Furchtbarste daran ist, dass Fanatismus sich durch, durch die ganzen Reihen der historischen Adventisten verbreitet hat. We have not followed the rules that the Lord has given to keep us from this. Wir sind nicht den Regeln gefolgt, die der Herr uns gegeben hat, um das zu verhindern. We are never to teach any new teaching until we have submitted it to brethren of experience. Wir sollen niemals eine neue Lehre predigen, es sei denn, dass wir sie Brüdern mit Erfahrung zuerst vorgelegt haben. Our brothers in Ghana, Africa are ahead of the United States in this area. Unsere Brüder und unsere Geschwister in Ghana sind den Geschwistern in Amerika in dieser Hinsicht überlegen oder there, voran. There are approximately 50 ministers in the historic Adventist Church, Independent Church in Ghana. Es gibt in etwa 15 Prediger in der unabhängigen Adventgemeinde in Ghana. They were getting destroyed with fanaticism too. Auch sie hatten große Probleme mit Fanatismus. And finally all the ministers came together. Und schließlich sind diese 15 Prediger zusammengekommen and they made a covenant with each other. Und sie haben miteinander einen Bund geschlossen. And they said none of us are going to teach any new teaching until we have all come together and examined it and studied it and we give permission for each other to teach it. Und äh, keiner von uns wird irgendeine neue Lehre bringen, 
Es sei denn, wir alle 15 sind zusammengekommen, haben dieses Thema studiert und sind übereingekommen, sodass es gepredigt werden soll. Incidentally, the Waldenses had to do something very similar to this in the 4th century. Ähm, zufälligerweise taten auch die Waldenser etwas ganz ähnliches im 4. Jahrhundert. If you have studied the history of that a time you probably know that the controversies concerning the nature of Christ just about destroyed the Christian church in the 4th century. Und wenn ihr darüber studiert habt, dann werdet ihr auch wissen, dass die ähm, Auseinandersetzung um die Natur Jesu im 4. Jahrhundert die Gemeinde Jesu, die Gemeinde Christi fast zerstört hätte. And so the Walden Seed leaders all came together and they made a common agreement about this. Und so sind die waldensischen Führer alle zusammengekommen und haben eine Übereinkunft getroffen. The controversy was so fierce that they commonly agreed that they would not even allow the nature of Christ to be discussed in a Waldensian church. Und dieses, dieses Thema war so gefürchtet, dass die Waldenser sogar sagten, dass die Natur Jesu in einer waldensischen Kirche nicht mal ähm, diskutiert werden solle. We are in dire need of coming together to agree on how we're going to deal with new teachings. Wir, wir sind wirklich in einer schweren Notlage, auch zusammenzukommen, um darüber zu beraten, wie man mit neuen Lehren umgeht. I have stacks of material in my office from all over the world. Ich habe stapelweise Material von de, uh, von, aus der ganzen Welt. And these new teachings contradict each other, so you know they can't all be right. Und diese neuen Lehren, die widersprechen einander so sehr, dass es klar ist, dass sie nicht alle richtig sein können. And they're being sent all over the world and the devil's trying to destroy Adventism with them. Und sie sind überall auf der ganzen Welt zu finden. Und es ist klar, dass der Teufel damit den Adventismus zerstören möchte. But if I'm going to be part of the little flock at the end, I must not fly off on a tangent of new doctrines. Wenn ich aber ein Teil der kleinen Herde sein möchte, dann darf ich nicht, dann darf ich meine Aufmerksamkeit nicht diesen neuen Lehren zuwenden. Oder lass ich, darf ich mich nicht von ihnen verführen lassen. Number 12. Zwölftens. If I am going to be a member of the little flock at the end, I must study and practice health reform. Wenn ich ein Glied der kleinen Herde sein möchte, dann muss ich, in der Endzeit, dann muss ich die Hel die Entschuldigung, die Gesundheitsreform studieren und praktizieren. Number 13. 13. If I'm going to be a member of the little flock at the end, I must study the spirit of prophecy. Wenn ich ein Glied der kleinen Herde zur Zeit des Endes sein möchte, dann muss ich den Geist der Weissagung studieren. Number 14. 14. If I'm going to be a member of the little flock at the end, I must not tolerate open sin in the church. Wenn ich ein Glied der kleinen Herde sein möchte, dann darf ich offene Sünde innerhalb der Gemeinde nicht dulden. If you belong to any church that's tolerating open sin in it, wenn ihr zu einer Gemeinde gehört, die in irgendeiner Form offene Sünde toleriert, you must either persuade the majority in that church not to tolerate open sin, or you're going to have to get out of that church yourself if you're going to be part of the little flock at the end. Dann müsst ihr entweder die Mehrheit innerhalb dieser Gemeinde äh, überreden, die, die äh, offene Sünde aus der Gemeinde zu beseitigen, oder aber ihr müsst diese Gemeinde verlassen, um ein Teil der kleinen Herde überhaupt sein zu können. I might just mention in passing, if you have studied church history, you should know that it was the toleration of open sin in the church that produced the papacy. Und ich möchte hier auch nur im Vorübergehen erwähnen, dass es die Tolerierung von offener Sünde war, die es überhaupt erst, die, uh, die überhaupt erst das Papsttum ins Leben riefen. And it will produce an image of the papacy too. Und genau dasselbe wird heutzutage ein Bi das Bild des Tieres hervorrufen. Number 15. 15. If I'm going to be a member of the little flock at the end, I must not manufacture human tests. Wenn ich ein Glied der kleinen Herde sein möchte zur Zeit des Endes, dann darf ich keine menschlichen Prüfungen aufstellen. Moses in the New Testament and right at the end of the New Testament says the same thing. You are not to add or subtract one word from God's word. Uh, Moses sagte und auch Johannes am Ende des Neuen Testamentes sagte, dass man nicht ein Wort wegnehmen oder ein Wort hinzufügen solle. 
And now number 16, this is one of the hardest ones for us to, to get. Und Nummer 16 ist jetzt nun einer der härtesten Dinge, die wir zu akzeptieren haben. If I am going to be a member of the little flock at the end, I must learn to love one another, to love my brothers and sisters. Wenn ich ein Teil der kleinen Herde sein möchte, dann muss ich es lernen, meine Nächsten zu lieben, dass wir uns untereinander lieben. The little flock at the end is going to have a spirit of brotherly love within it that we have not yet seen. Die kleine Herde wird am Ende der Zeit einen Geist der brüderlichen Liebe haben, den wir bisher noch niemals zuvor gesehen haben. Und wenn ich diese Liebe für meine Geschwister nicht entwickle, dann wird der Zeitpunkt kommen, in dem mich Gott von der kleinen Herde trennen wird. Nummer 17. Nummer 17. If I am going to be a member of the little flock at the end, I must learn to keep the commandments from the heart. Wenn ich ein Glied der kleinen Herde sein möchte, dann muss ich es lernen, die Gebote vom Herzen herauszuhalten. And finally, number 18. Und schließlich Nummer 18. If I am going to be a member of the little flock at the end, my words must build up and not tear down. Wenn ich ein Glied der kleinen Herde sein möchte, dann müssen meine Worte aufbauen und nicht einreißen. Or if I were to say it a, a different way, if I'm going to be a member of the little flock at the end, I must stop all evil speaking. Oder ich könnte es auch mit anderen Worten sagen, wenn ich ein Glied der kleinen Herde sein möchte, dann muss ich jede üble Nachrede oder jedes böse Gerede stoppen, beenden. If you had shown to a Jew just before the coming of John the Baptist what was going to happen in the future. Wenn man einem Juden zur Zeit Jesu, also vor dem Kommen Johannes des Täufers, gezeigt hätte, was geschehen würde, They could not have it. dann hätten sie so etwas niemals geglaubt. Und als Johannes der Täufer ihnen sagte, was geschehen würde, konnten sie es nicht glauben. When Jesus told them what was happen, they it. Und als Jesus es ihnen sagte, konnten sie es nicht glauben. Everything that they thought was secure was going to disappear. Alles, von dem sie geglaubt hatten, es sei sicher, war, ähm, <coughs> musste verschwinden. And everything that Adventists think is secure today is going to disappear. Und alles, von dem Adventisten heutzutage glauben, es sei sicher, wird auch verschwinden werden. And when Jerusalem was destroyed, all that was left was the little flock. Und als Jerusalem zerstört wurde, war alles, was schließlich übrig blieb, die kleine Herde. And little friend, the little flock that Jesus spoke of is going to go through again. Und meine lieben Freunde, die kleine Herde, von der Jesus gesprochen hat, die wird auch wiederum hindurchgehen. The Pharisees, the Sadducees, the Essenes and their organizations are all going to be destroyed. Ich möchte euch sagen, dass die Pharisäer, die Sadduzäer und die Essener und ihre Organisationen und Organisationsformen alle zerstört werden werden. And you're going to have to be separate from all that sin or you're going to get destroyed with it. Und man muss dieser Sünde, von dieser Sünde getrennt sein oder aber ihr werdet mit dieser Sünde vernichtet werden. Because Jesus... I said sin. Sin. Von der Sünde getrennt sein. And sinners as well. That's what he said. I didn't say sinners as well. I just said sin. From all their sin. Und, und von all ihrer Sünde getrennt sein. Because, friends, Jesus is going to take a little flock through again. Denn, meine lieben Freunde, Jesus wird wiederum eine kleine Herde zum Ziel führen. And people can't believe today what's about to happen. Und auch heute können die Menschen nicht glauben, was einmal geschehen soll. But it's going to happen anyway. Aber trotzdem wird es geschehen. And oh friends, when that day comes and people say the church is going to triumph. Und meine lieben Freunde, wenn dieser Tag kommen wird und die Gemeinde dann auch schließlich triumphiert. Well, the church is going to triumph, but the church is going to triumph is to be that little flock that Jesus talked about dann wird auch die Gemeinde triumphieren, aber die triumphierende Gemeinde ist diese kleine Herde. Und 
Und wenn das geschehen wird, dann, mein lieber Freund, möchte ich, ein, äh, möchte ich zu dieser kleinen Herde ge gehören. Und du? Adventists today like to, we like to call ourselves the remnant church. Wir als Adventisten nennen uns heute gerne die Gemeinde der Übrigen. I believe in the remnant church. I believe the remnant church will go through all right. Ich glaube an die Gemeinde der Übrigen und ich glaube auch, dass die Gemeinde der Übrigen durchgehen wird. But the remnant church isn't what people think it is. Aber die Gemeinde der Übrigen ist nicht das, was Menschen glauben, dass sie sein soll. Not one of the Essenes went through then, they're not going through again. Keiner der Essener ist damals durchgekommen und so wird es auch heute sein. The Sadducees didn't go through then, they're not going through again. Und die Sadduzäer haben das Ziel genauso wenig erreicht und werden es auch heute nicht erreichen. And what they absolutely couldn't believe, the Pharisees didn't go through then and they're not going through again either. Und was sie absolut nicht glauben konnten, auch die Pharisäer schafften es nicht und die Pharisäer werden es auch heute nicht schaffen, zum Ziel zu kommen. The only people that are going through are the little flock. Die einzigen, die das Ziel erreichen werden, sind die kleine Herde. So few that Ellen White says that after Jesus had sifted his disciples over and over again, at one time there was only 11 men and a few faithful women for the beginning of the Christian church. Und Ellen White sagt uns auch, dass diese Sichtung, diese mehrfache Sichtung so hart war und auch so ernsthaft, dass zu einem Zeitpunkt von der Gemeinde nur noch elf Männer und einige wenige Frauen übrig blieben. And from that little flock, God raised up the Christian church. Und aus dieser kleinen Herde hat Gott die christliche Kirche um, aufgerichtet. And we're going through the winnowing process again. Und wir werden durch einen ähnlichen Prozess auch heute wiederum gehen. God is sifting his people over and over again. Gott sichtet sein Volk wieder und wieder. And when he gets it down, so he has it completely sifted and winnowed, he's going to do the same thing again. Und wenn es dann schließlich so weit ist, dass es vollständig gesichtet und gesiebt wurde, geschüttelt wurde, dann wird genau derselbe Prozess wieder von vorn beginnen. He's going to finish his work with a little flock. Er wird sein Werk mit der kleinen Herde beenden. And friends, I want to be part of that little flock. Und mein lieber Freund, ich möchte Teil dieser kleinen Herde sein. And I'm over time, so I must quit immediately. Ich bin jetzt schon über der Zeit und deswegen werde ich jetzt auch aufhören. But let's have a word of prayer in closing and ask the Lord to help each one of us who are here that we may be part of that little flock. Wir wollen aber zum Abschluss noch einmal gemeinsam beten, dass jeder von uns, dass There, wir einander helfen können, dass jeder ein Teil dieser kleinen Herde sein wird. There is more people in this room than God used to start the Christian church. Es gibt hier in diesem Raum mehr Menschen, als Gott verwendet hat, um die christliche Gemeinde ins Leben zu rufen. Aber wenn Gott eine kleine Herde hat, die vollständig gesichtet, gesiebt und geschüttelt ist, dann wird es nicht lange dauern, bis er mit dieser kleinen Herde das Werk beendet. Let's kneel down and pray that we can be part of this. Lasst uns niederknien und dafür beten, dass wir einen Teil an diesem Werk haben. Our Father in heaven. Himmlischer Vater. We thank you for Jesus. Wir danken dir für Jesus. And oh Lord, we pray that you will connect us with him. Und oh Herr, wir beten darum, dass du uns mit ihm verbindest. We choose to surrender ourselves to him. Wir treffen die Wahl, uns ihm anzuvertrauen und zu übergeben. We pray that you will help us to follow him closely. Wir bitten dich darum, dass du uns hilfst, ihm nah nachzufolgen. Help us to see through the delusions and the deceptions of our time. Hilf uns doch, dass wir durch die Täuschungen und Verwirrungen unserer Zeit hindurchsehen können. We look back and we see the struggles that the 12 disciples had to try to understand what was happening in their time. Und wir, wenn wir zurückschauen, dann sehen wir auch die Probleme, die die Jünger hatten, um zu durchschauen, welche Probleme auch auf sie zukommen würden. We see that they didn't understand what was going on even when Jesus explained it to them. Und wir sehen, dass sie es nicht verstanden, selbst als Jesus ihnen es erklärte. <coughs> 
And Father in heaven, we fear that we do not understand what is going on, even though that you have explained it to us clearly in prophecy. Und o oh Vater, wir haben auch die Furcht, dass wir es nicht verstehen, was vor sich gehen wird, auch wenn du es uns doch so klar im Wort der Weissagung erklärt hast. We pray that you will open our eyes. Wir bitten dich darum, dass du unsere Augen öffnest. Apply the heavenly eyes have to us so that we may see what is really taking place. Wende du doch die himmlische Augensalbe an, damit wir wirklich das auch sehen, was uns geschieht. Help us to see and understand that no matter how many Sadducees or Pharisees there there are, that Jesus will never use them to finish his work. Hilf uns doch auch, dass egal wie viele Pharisäer und Sadduzäer es auch geben mag, dass wir verstehen, dass sie dass dass ihr dass du sie nie verwenden wirst, um dein Werk zu beenden. And oh Lord, we have fought Sadduceeism so much that we have not understood that we have Phariseeism all among us and don't even understand it. Oh Herr, und wir haben gegen den Liberalismus, gegen den Sadduceeismus so stark gekämpft, dass wir nicht verstanden haben, dass der Pharisäismus unter uns ist und uns gefährdet. We pray that you will open our eyes so that we may see what the real issues are. Wir bitten dich darum, dass du unsere Augen öffnest, dass wir verstehen, worum es wirklich geht. To deliver us from Phariseeism, we pray and help us to become part of the little flock. Und wir bitten dich darum, dass du uns von diesem Pharisäus, Pharisäismus befreist, dass wir ein Teil der kleinen Herde sein können. Help us to be humble and to live by every word that proceeds out of your mouth. Hilf uns doch, dass wir demütig sind und von einem jeden Wort leben, was aus deinem Munde kommt. And I earnestly pray that you will cause your Holy Spirit to fall among us. Und wir bitten dich aufrichtig darum, dass dein Heiliger Geist unter uns fallen möge. And help us to be part of that group that will be prepared for the latter rain that is coming. Und hilf uns doch, dass wir dadurch auch zu der kleinen Gruppe gehören mögen, die vorbereitet ist auf den Spätregen. You have told us in your inspired writings that when the latter rain comes, that it will be called a false light. Und du hast uns auch gesagt, dass wenn der Gefahr sein werden, dass wenn der Spätregen kommt, dass wir es als ein falsches Licht ansehen könnten. We pray for that heavenly vision that we may understand clearly the difference between truth and error. Und wir bitten dich auch um eine klare Sicht, dass wir den, Ir dass wir den Unterschied zwischen Wahrheit und Irrtum verstehen können. And we pray that you will give each of us that strength and that fortitude to stand alone whenever necessary for the truth. Und wir bitten dich darum, dass du einem jeden von uns die Stärke und die Kraft gibst, allein zu stehen, wenn deine Wahrheit dies nötig macht. We pray this in Jesus name for his sake. Wir bitten dich das im Namen Jesu und auch um seiner Willen. Amen. Amen.